Hej Elin på Teknis bokblogg här. Uh, som ni kanske ser på min tröja idag. Så ska det alltså handla om Harry Potter. Cause Harry Potter rules. Det jag tänkt att göra idag är alltså The Harry Potter spell tag. Uh, och den här taggen är <laughs> rätt så gammal. Tror ni för typ 2014 eller något. The last on the bandwagon as usual. Anyways den var uh, gjordes uh, från början av Turtle Sympathy. Om jag lyckas hitta originalvideon så länkar jag den här nedanför. Um, men den, den här taggen består i alla fall av 10 frågor. Som utgår från olika trollformer från Harry Potter-serien. Uh, som jag sedan ska försöka koppla ihop med böcker som jag har här i mina bokhyllor. Uh, tror ni kommer förstå vad det är jag menar när jag sätter igång. Uh, och jag tycker helt enkelt att vi startar. Och den Första frågan är alltså Expecto Patronum, a childhood book connected to good memories. Och då har jag ironiskt nog faktiskt valt Harry Potter-serien. Um, och det är alltså för att det var den här serien. Gud vad anfört, ibland var jag klitter upp och hämtar dem här. <laughs> Men det var alltså den här serien som fick mig att börja läsa på allvar när jag var nio år gammal. Jag läste lite lite grann innan dess, men det var den här bokens serien som verkligen fick mig in på rätt väg. Alltså... Kommer att vara min favoritserie av så så många anledningar. Men det är i alla fall en av anledningarna. Och sen kommer vi till fråga två. Vilket är Experialmus. A book that took you by surprise. Och då skulle jag definitivt säga Ut i det vilda av Erin Hunter. Vilket är bok ett i Warriors-serien. Och anledningen till att det här took me by surprise. Är det faktum att jag hade läst och hört lite grann om den här boken. Eh, och det är ju en mellanstadiebok. Men jag tänkte bara, åh gud ska jag läsa om katt. Där. Det låter så tuntigt tyckte jag. Men sen när jag väl fick hem den här boken och faktiskt läste den så bara älskar jag den totalt. Och böckerna blir bara bättre och bättre i serien. Jag tror jag den har fyra stjärnor. Ja, ah, I just love it so much. Därför bara man höll tio böcker en chans. Speciellt när de har så sjukt höga betyg som de har böckerna har på Goodreads. Så... Yep. Fråga tre är Prior Incontato, vilket jag säkert sa fel, men det handlar i alla fall om The Last Book You Read och det var By Your Side by Casey West, vilket då är en contemporary om en tjej som råkar bli inlöst, inlåst i biblioteket tillsammans med en kille på sin skola. Such a good read by the way, you should totally read it. Och sen fråga nummer fyra är Alohomora, a book that introduces you to a genre you never... You had not considered before. Och då skulle jag definitivt säga Illuminate av Amy Kaufman och J. Kristoff. För den här serien öppnade så upp mina ögon för sci-fi-genren. Jag läste i princip ingen sci-fi alls. Jag hade knappt läst om sci-fi ens. Men jag hade ändå bestämt mig för att det inte är riktigt min grej. Um, men den här boken bara öppnade mina ögon totalt. Jag älskar den här boken. Jag älskar bok två till och med ännu mer. Och den här boken har definitivt fått mig att vilja utforska sci-fi-genren desto mer. Nummer fem är Ridiculous, a funny book you read. Och då skulle jag säga Dörr of the Pirate King av Trisha Levenseller. Och anledningen till det är för att karaktärerna Alasa och Rhythm, de har väldigt bra personkemi. Men också för att, alltså, de är så roliga hela tiden och bara beter sig så himla komiskt mot varandra. Och det är en massa andra karaktärer också som tillför till hela tiden. Helt enkelt. Och... Uh, i just love this book. <laughs> och den är så kacka ass med kvinnliga huvud karaktärer kan vi säga. Cause I mean, female pirates. Och sen så har vi då fråga 6. Vilket är Sonaris. Uh, a book you think everyone should know about. Och det är Om jag var din tjej av Meredith Russell. Uh, och det är då för att den här boken handlar om en kille som heter Andrew. Som har genomgått en um, operation. Så han blir istället Amanda. Och Amanda hon har fått utstå en hel del på grund av att hon är trans helt enkelt. Och den här boken har så himla många viktiga budskap. Inte bara om transpersoner utan folk som är bi också. Att det är absolut ingenting fel med det. Alla är vi ändå människor oavsett vad för preferenser vi har. Um, och faktum är att författaren Meredith Russell... Um, Också genomgått eh, eh, operationer och är liksom transperson. Eh, tjejen på framsidan är också trans. Och jag tycker bara att den här boken förmedlar så himla många viktiga budskap. Och den, 
Den visar hur världen egentligen ser ut helt enkelt. Och jag önskar verkligen att det fanns fler sådana här böcker. För att det hade varit jättenyttigt för väldigt mycket människor. Fråga 7 är Obliviate. Book or spoiler you would like to forget having read. Jag vet inte, jag klagar på den här boken så mycket på sistone. Men I have to do it again. Boken jag valt är alltså Nyckeln till ljuset av Nora Roberts. Där är hela trilogin där jag fanns så stor. Um, och den här boken... Oh my god, jag vet inte så jag ska börja. Det är så jävla jävla insta vi Och det, en, alltså det känns som att hela boken bara handlar om typ sex snarare än att hitta de där jädra nycklarna. Som ska hjälpa glasduttrarnas själar att bli frisläppta. I don't even know. Handlingen är så tråkig. Och upplösningen händer alldeles alldeles för fort. Och bara så... Uh, uh, de har bara tur. I, um, I can't even... I hated it. Jag gav den två och ett halvt och det är för att det är några Robert som skriver bra men storyn var så inte bra. Och så kommer vi till fråga åtta, vilket är Imperial. Och då är det alltså a book you read for school. A book you had to read for school. Och det är Muss och människor av John Steinbeck. En klassiker alltså. Jag var tvungen att läsa den här boken när jag gick i åtta eller nian i högstadiet och jag var tvungen att läsa den på engelska när jag gick i ettan på gymnasiet så jag alltså läste den här boken två gånger och inte mig emot egentligen för den är väldigt bra. Så det är en väldigt fin bok om vänskap även om den är väldigt väldigt sorglig och väldigt hemsk på rätt så många sätt. Ja, en väldigt väldigt fin bok helt enkelt och jag skulle definitivt vilja läsa den igen någon gång, någon gång snart. Sen så kommer vi till fråga 9 och det är alltså Crucio, a book that was painful to read. Och den här, då har jag alltså valt The Air of Care Cast, vilket är bok 4 i The Selection-serien. Och jag älskade de tre första böckerna och sen så kom den här boken som någon sorts tillägg på den serien som utspelades i flera år senare för eh, Prince Maxons dotter vilket är Edlin och sure, alltså själva storyn var väl inte jätte dåliga för mig och andra men alltså karaktären Edlin oh my god hon var så sjukt irriterande hon kunde inte bestämma sig för någonting hon var bortskämd och bara allmänt jobbig så det var rätt så plågsamt att läsa med henne faktiskt men resten av serien bra och bok 5 är Bok 5 blir lite bättre. Edlin utvecklas rätt så mycket och förändras och sånt. Men still, Book 4 was not. Uff. It was painful. Och nummer 10, vilket är sista frågan i den här boktagen, är Avada Kedavra. Och det är alltså en bok that could kill. Och man får tolka den frågan som man vill. Och jag valde alltså en bok som är så himla bra att den dödar all motstånd. Kiss. Och då valde jag alltså Gemina av Amy Kaufman och J. Kristoff. Och jag vet att jag tjatar om den här boken konstant hela tiden. Men den är nog så sjukt bra. Och jag menar, vad du kan göra passar också in för A lot of people die in this book. Like a lot. Like a lot, a lot. <laughs> och den dör faktiskt all competition. För den är så sjukt bra. Och återigen, ni borde så ta och läsa den för Sci-fi, space, kick as women. Good shit. Det var alltså alla de tio frågorna i den här boktaggen. Jag tyckte att det var väldigt roligt att rätta reda på böcker som passar in på de här frågorna. Speciellt hur som att det var Harry Potter relaterat. I mean I love everything Harry Potter. Um, jag hoppas att ni tyckte att det var kul att titta på den här taggen. Och jag hoppas att vi ses nästa gång. Hej då!